আকাশে আমরা প্রত্যেকেই রামধনু দেখে থাকি প্রত্যেকেই আশা করি দেখেছি এবং বিশেষত বর্ষাকালে আকাশে দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে যে আকাশে যে জলীয় কণা থাকে অর্থাৎ যখন বর্ষাকালের সময় কিছু জলীয় বাষ্পযুক্ত যে মেঘ থাকে সেই জলীয় বাষ্পযুক্ত মেঘের মধ্যে সাদা আলো বিচ্ছরিত হয়ে সাতটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেটা আকাশে অন্য কোনো প্রান্তে সেটা পড়তে পারে এবং সেটা আমরা দেখতে দেখতে থাকি তো এই জিনিসটা তো আমরা ওই রকম পরিস্থিতি প্রাকৃতিক পরিস্থিতি তৈরি না হলে দেখতে পাবো না তো আমরা মূলত এটা যদি আমরা বাড়িতে করতে পারি তার এই ছোট্ট প্রচেষ্টা তো এখানে আমরা নিয়েছি একটি থালা নিয়েছি থালায় পুরোটা জল ভর্তি করা হয়েছে এবং এরকম একটি দর্পণ অর্থাৎ আয়না আমরা নিয়েছি আয়নার টুকরো তার এক দিকটা উঁচু করা আছে আর যদি উঁচু করা আগে থেকে না থাকে কিছু উঁচু করা যাবে এরকম আলাদা করে কোনো জিনিস রাখতে হবে যাতে এই আয়নাটা যখন আমি একটা পাত্রে আমরা রাখবো যাতে জল ভর্তি আছে এবং এদিক থেকে আমাদের সূর্যের আলো আসছে তাই আয়নাটা এই মুখ করে রাখতে হবে আমাদের এটা উঁচু করা আছে যদি উঁচু না করা থাকতো অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে যে সাধারণ আয়না আছে তাতে কি হয় না তাকে এই দিক থেকে কোনো কিছু সাপোর্ট দিয়ে একটু উঁচু করে রাখতে হবে অর্থাৎ কোন করে ফেলতে হবে যাতে সূর্যের আলোটা পড়ে প্রতিফলিত হয়ে কোনো পাশাপাশি কোনো পর্দায় পড়তে পারে তো আমরা এখানে জলের পূর্ণ পাত্রে এটা রেখে দিয়েছি এবার যদি আমরা একটা স্ক্রিন করি অর্থাৎ এই ছাতাটাকে আমরা স্ক্রিন হিসেবে ভাবতে পারি এই ছাতাটা যদি এভাবে ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই ছাতায় সাতটি বর্ণের আলো পড়েছে অর্থাৎ এবং এখানে বায়ু প্রবাহ হচ্ছে তার জন্য এটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে জলতলটা জলতলটা যদি স্থির থাকে তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে আর সাদা আলো না পেয়ে আমরা একটা বেশ বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা দেখতে পাচ্ছি এবং যদি এটা পিছনের দিকে নিয়ে যাই এগুলো আর একটু চওড়া হয় এবং যত কাছের দিকে নিয়ে আসবো এটা উজ্জ্বলতা বাড়বে এবং সরু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু উজ্জ্বলতা বাড়বে অর্থাৎ এবং উপর থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখতে পাচ্ছি উপরে লাল তারপরে হলুদ হয়ে পরপর সবুজ তারপরে নিচের দিকে ব্লু এবং শেষমেশ বেগুনি বর্ণের একটা বর্ণ ছোটা দেখতে পাচ্ছি যেটা সাদা রং থেকে পাওয়া যায় অর্থাৎ রামধনুর মতোই আমরা একটা ছোট্ট রামধনু করতে পাচ্ছি তো এখানে আমরা এই যে দর্পণটাকে যদি আরও লম্বা করি খুব লম্বা যদি করি তাহলে এখানে একটা লম্বা পটি আমরা দেখতে পাবো তো ঘটনাটা আমরা কি করে করতে পারি না এই ঘটনাটা আমরা করা যায় এইভাবে এখানে আমরা যে পাত্রটি নিয়েছি সেই পাত্রে দেখতে পাচ্ছি এরকম আমরা একটা পাত্র নিয়েছি তার মধ্যে এটা জল জল পূর্ণ করেছি কানায় কানায় তো এর মধ্যে যে আমরা একটা দর্পণ নিয়েছি সেই দর্পণটাকে এইভাবে বাঁকিয়ে রাখা আছে এবার তাহলে এই যে দর্পণটি আছে এই দর্পণ এবং এই জল এটা প্রিজমের মতো একটা তৈরি করেছে অর্থাৎ এগুলো জল আছে এইগুলোতে তাহলে কোনো সূর্যরশ্মি যখন আসছে এইভাবে সেগুলো কি হচ্ছে না সেগুলো বেঁকে যাচ্ছে বেঁকে আবার এই দর্পণে পড়ছে দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিফলিত হয়ে এদিকে যাচ্ছে এবং আর বাইরে চলে যাচ্ছে এবং ফ্রিজমে যখন আলো যায় তখন আলোটা কি হয় না সাতটি পণ্যে আলাদা আলাদাভাবে ভেঙে যায় এখানেও সেরকম আমার মনে করতে পারি এখানে একটা জলের ফ্রিজম হচ্ছে এবং যাতে পর্দায় পাই তার জন্য এরকম একটা কোন করে রেখেছি এবং সব কটা যখন হবে দেখবো এখান থেকে বিভিন্ন বর্ণের পাবো উপরের দিকে পাবো লাল আর নিচের দিকে ভাইল অর্থাৎ বেগুনি বর্ণের পাবো অর্থাৎ এখানে যদি একটা স্ক্রিন আমরা রাখি সেই স্ক্রিনে এরকম লাল তারপর হচ্ছে অর্থাৎ বেনিয়া সহকালা যেরকম হয় নিচ থেকে বেগুনি সবুজ হলুদ এরকম করে লাল পর্যন্ত একটা বর্ণপটি পাবো এটাই হচ্ছে রামধনুর বা রংধনুর মূল কারণ